আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বললেন যে আহসান তুম আওয়াসক তুম তোমরা উত্তম কাজ করেছো তোমরা সঠিক কাজ করেছো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছো এরপর রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রফা সব থেকে বেশি অন্যান্য যারা আসমানের দিকে তাকান তার মধ্যে সব থেকে রসুল সাল্লাম আসমানের দিকে বেশি তাকান তো আজকেও সেরকমই আসমানের দিকে তাকিয়ে রসুল সাল্লি সাল্লাম বললেন চলে যাবে তখন আসমান সে জায়গাতেই সে অবস্থায় যাবে যে অবস্থার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে অর্থাৎ তারকা রাজিগুলোকে আল্লাহ রবুল আলমিন আসমানে সেট আপ করেছেন আসমানের নিরাপত্তা দেবার জন্য আমানত নিরাপত্তা মানে আমানত আসমানকে রক্ষা করার আমানতের দায়িত্ব পেয়েছে তারকারাজিগুলো তারকারাজিগুলো যখন চলে যাবে তখন আসমান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে কেয়ামত হয়ে যাবে এই দিকে রসুল সাল্লা আলিয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করলেন এরপর রসুল সাল্লাম বলছেন ওয়ানা আমান সাহাবি আমি আমার সাহাবাই ক্রামগণের নিরাপত্তা দাতা আমি আমার সাহাবাই ক্রামগঞ্জের উপর আমানত সরু তাদের নিরাপত্তা নিরাপত্তার জন্য আমি রসুল সাহাসলাম বলছেন আদহাব যখন আমি চলে যাব তখন আমার সাহাবাই ক্রামগঞ্জ সে অবস্থায় যাবে যে অবস্থার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পর আমার সাহাবাই ক্রামগঞ্জ যখন জীবিত থাকবেন তখন তাদের উপর ফিতনা ফাসাদ ইবলিসি গুজো হরেক রকমের কিছু নির্যাতন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট মুনাফিকদের উদ্ভব মিথ্যুক নাবিদের উদ্ভব এই সব কিছু ঘটে যাবে আমার সাহাবাইকরামদের উপর এই সব কিছু মধ্য দিয়ে আমার সাহাবাইকরাম বোন চলে যাবেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই অবস্থাতেও ওয়াসাবি আমার তুললে উন্নতি আমার সাহাবাইকরাম বোন আমার উম্মতের নিরাপত্তা দাদা মানে আমার উন্মাত্রা আমার সাহাবাই ক্রামগণদের কাছে নিরাপদ আচ্ছা বলুন তো কিসের জন্য নিরাপদ রসুল সাহেবাম বলেন যখন আমার সাহাবাই ক্রামগণ চলে যাবেন মৃত্যুবরণ করবেন তখন আমার উন্মাত্রা সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে যার প্রতিশ্রুত করা হয়েছে মানে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মানে প্রতিশ্রুত জায়গায় পৌঁছে যাবে অর্থাৎ আমার সাহাবাই ক্রামগণ মৃত্যুর পর শিরিক বিদাত শরীয়তের পরিবর্তন তাহারিক জীবিত থাকতে তো কাটাকাটি ফাটাফাটি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে হত্যা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষমতা লোভের কারণে অথবা কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে সাহাবাই ক্রামগণদের মাঝে বিরাট রক্তপাত হয়েছে কিন্তু কখনো ইসলামের বিকৃত ইসলাম বিকৃত হয়নি কখনো শরীয়ত কখনো বিকৃত হয়নি শরীয়তের মাঝে সাহাবাই ক্রামগণ কর্তৃক কখনো কোনো সময় শরিক মিশ্রিত হয়নি পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে কোথাও যদি কোনো একটা বিষয়ে সমাধান না পাওয়া যেত তখন মানুষেরা খুঁজে বেড়াতো রসুলের সাহাবি কোথায় রসুলের সাহাবি কোথায় রসুলের সাহাবি কোথায় একজন সাহাবাই ক্রামগণকে সাহাবাইদের মধ্য থেকে একজন সাহাবিকে যদি তারা পেয়ে যেতেন তো ওই সাহাবি যে সিদ্ধান্তটা দিতেন বলে রসুলের সাহাবি বলছেন এর উপর আর কোনো কথা নেই এক বাক্যে সেই ফাঁসালাটা মেনে নেওয়া হতো তার মানে সাহাবাই ক্রামগণ যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত উম্মাতে মোহাম্মাদির ভরসার প্রতীক উম্মাতে মোহাম্মাদির গুরু শিক্ষা গুরু বলি যাই বলি না কেন সাহাবিক রামদের প্রতি মুসলিমদের যেমন আস্থা ছিল ঠিক তেমনি আর সাহাবিক রামগণ কখনো শরীয়তের সিদ্ধান্তে নিজেদের মত বা নিজেদের উদ্ভট কিছু প্রবেশ করার নাই এই জন্য সাহাবিক রামগণ হলেন সালাব সব থেকে অপরোধ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সাহাবাই ক্রামদের ব্যাপারে আরও বলছেন সহি মুখারিতে হাদিসে শেষে যে তোমরা আবু বকর এবং উমারের অনুসরণ করো এরকম আবু বকর উমার তারপরে আম্মার বিন ইয়াসার তাদের ব্যাপারেও নাম উল্লেখ করে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম উল্লেখ করেছে। 
তাতে বোঝা যায় যে তাদের প্রশংসা আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং আল্লাহ সুবাহ বলছেন বিরুদ্ধাচরণ করে সঠিক প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও ইমানদারদের বা মমিনদের রাস্তা ব্যতীত অন্য রাস্তার অনুসরণ করে তো মমিনদের মধ্যে যারা অগ্রস যারা অগ্রগামী তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথের অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন তারা যে পথে চলতে চাই সে পথে আল্লাহ তাদেরকে চলা সহজ করে দেবেন এবং জাহান নামে প্রবেশ করাবেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা যেমন নিষেধ করেছেন মোহন রবুল আলমের ঠিক ইমানদারদের পথের বিপরীত পথের অনুসরণ করতেও আল্লাহ সুবাহ তালা নিষেধ করেছেন তো সুতরাং এর থেকেও বোঝা যায় যে সালাফদের পথের অনুসরণ করাটা সালাফদের শিক্ষার অনুসরণ করাটা আমাদের জন্য একান্ত জরুরি একান্ত খরচ বলা চলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইরবাজ বিন সারিয়া রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস সে হাদিসটিতে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ফালাই কুম বিসুন্নতি ওয়াসুন্নতিল তাদের অনুসরণ করতে বললেন এখন এই জায়গাতে যদি আমরা বলি যে তাহলে আমরা সাহাবাইকরামদের অনুসরণ করবে কেন যেখানে আমরা কোরআন হাদিস পেয়েছি কোরআন হাদিসের অনুসরণ করলেই তো যথেষ্ট কিসের সাহাবি কিসের সালাফ কিসের কি আমরা কোরআন হাদিস মানব এরকম একটা প্রশ্ন আসতেই পারে বা আমরা বলতেই পারি এরকম একটা জিজ্ঞাসা বলতেই পারি হ্যাঁ কোরআন এবং হাদিস তো মানতেই হবে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন তারা তুফিকও আমরাই আমি তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝে দুটো বস্তু রেখে গেলাম কখনো পথভ্রষ্ট হবে না কখনো ভুল পথে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সন্ন্যাকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধরবে এ দুটো কি কোরআন সন্ন্যা সুতরাং মানতে হবে কোরআন সন্ন্যা আবার আয়তি কারিমাতে বোঝা যায় যে আল্লাহ রবুল আলমিন আসাবি ইকরামদেরকে মানে সালাফদের অগ্রসদের অনুসরণ করতে বলেন অগ্রস যারা ইমানদার যারা মোমেন তাদের অনুসরণ করতে বললেন আবার খোলাফে রাশিদিন তার অনুসরণ করতে বললেন তাহলে আমরা কেন করব কোরআন হাদিস মানলেই তো হয় হ্যাঁ কোরআন হাদিস মানব কিন্তু কোরআন হাদিস কিভাবে বুঝব এটা নিজের মতো করে বুঝব নাকি সালাফ গুম যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে বুঝব নিজেদের মতো করে বুঝলে যে বিভ্রান্তিটা ঘটে সালাফদের মতো করে বুঝলে সেই বিভ্রান্তিটা ঘটে না কারণ হাদিস রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণী সব থেকে বেশি বুঝেছেন সব থেকে বেশি উপলব্ধি করেছেন রসুল সাহেবের সাহাবাইক রামপা তাদের থেকে কেউ বড় বুঝদার দুনিয়াতে নাই কেয়ামত পর্যন্ত আসবেন না তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুস্তাহিদ তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ গবেষক আবার এ কথা বলছি না যে কোনো সাহাবাইক রামগন্ধের ভুল নেই রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজে বলছেন যে আমি নিজে ভুল করি আনা আনছি আমি ভুলে যাই আমি নিজেই ভুলে যাই তো রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেমন ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না সুতরাং সাহাবি ক্রামগুলো ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না ভুল ত্রুটি কারো কোনো না কোনোভাবে হতেই পারে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামেরও ভুল হতো কিন্তু আল্লাহ সাল ভুলটা স্বেচ্ছায় করিয়ে নিতেন দার্মিতে একটা সুহি সনাতে বর্ণিত হাদিস আছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একবার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে একটা মহিলাকে দেখে সে মহিলার প্রতি আসক্ত হল অন্তরে তার মানে তার চাহিদা বেড়ে গেল তার চাহিদা জেগে গেল রসুল সাহেবাম পরিবারে গেলে যে সাউদার সঙ্গে সঙ্গম করে তার চাহিদা মিঠালে সমালোচক যারা হয়তো তারা বলবে যে হ্যাঁ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি রসুল হ্যাঁ তিনি এত বড় মানুষ তিনি হ্যাঁ 
রসুল সাইদুল মুরসালেন তিনি আবার মেয়ে দেখে আবার তার মনের ভিতরে কিছু জাগে এটা হলো সমালোচকদের কথা কিন্তু রসুল সাল্লা আলী ওয়াসলামের মনে যদি কিছু না জাগত তাহলে আজকের যুগে ফিতনার যুগে আমাদের মনে যখন জাগবে তখন আমরা কি করব যে মহিলাকে দেখলাম সে মহিলাকে দেখে কি চাহিদা মেটাবো নাকি অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে হবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে হতে পারে মানুষ বলতে পুরুষ বলতে কি কোন মন্ত্রণা জাগতেই পারে সাহাত সাহাওয়াত জাগতেই পারে এই জন্য তাকে নিবারণ করতে হবে তার পরিবারের কাছে যে এটা হলো ফতোয়া তো রসুল যদি ভুল না করতেন এই ফতোয়াটাও কোনো দিন আসত না তা সাবেক গ্রাম কোন ভুল করেন না তবে এমন নয় তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে কোরআন করিম বুঝার ক্ষেত্রে তাদের বুঝতে আমাদের জন্য শিরোধার্য